这里要不要炸？可以忍一手，忍一手，让你先部队上来。你没有英雄，我就不急。熊猫一口火一喷，那这飞艇要不要上？飞艇来了，这边自爆蝙蝠准备好，三英雄过去就可以炸了。哇，这一波自爆蝙蝠已经等好了，应该是 FQ 在操作的。那对手呢打不过熊猫，三英雄上去，来了来了来了，炸炸炸！哎呀，这一波上当了呀！魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个二 v 二的一场精彩的比赛啊。那首先看一下，四位选手是出生在了 TM 扭曲牧场，张地图右上方蓝色人族选手就是 FQQ 啊。开局呢没有上祭坛敲农民啊，连这个祭坛好像还没有开始造啊，只是放了一下。那地图右下角呢就是他的队友一家兽族啊。那看一下对手，左下角呢一家红色的兽族，左上角呢也是一家兽族。那看一下这四位选手这一场的较量啊，三家兽族，一家人族。对 FQ 来说，将会用什么样的战术去跟对手打？据说这场比赛打的是非常的精彩，非常的有意思啊。那喜欢看少男的兄弟们应该是有机会能够看到了啊，因为我听说好像这场比赛很有内容，那很有意思啊。那具体打得怎么样，兄弟们也是可以慢慢看。喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下队友这边呢，也是一个慢祭坛的开局啊。那这样子都是慢祭坛，这场比赛 FQ 跟队友之间的配合是不是已经提前商量过啊？因为有时候 FQ 的二 v 二之所以好看啊，就是因为他们的战术非常的有意思，非常的有配合。那确实，好多兄弟说了，小凡，你最近不要光做 F F F Q 的一 v 一比赛，二 v 二的比赛你也可以做一点，偶尔做个一两场场，其实打的还是挺有意思的，挺好看的。那最近的话，小凡确实包括四 v 四的比赛，职业的二 v 二的比赛都是给大家更新的啊。那种类挺多的，包括随机雇佣兵的，包括 F F A 的，也是希望大家过年前啊，或或者啊。好多兄弟说，小凡，我先不看你的视频，我放着到过年的时候看，因为过年要去丈母娘家啊，无聊的时候正好拿你的视频看看，那也可以啊，兄弟们也可以，反正喜欢怎么看的都行。那这边呢，看一下 QQ 上来，富特曼呢一个在侦查，另外一个呢应该是要去买英雄了，队友呢也是拉了个大鸡往中间的酒馆跑。这边的两家兽族呢都是剑圣啊，哇，两个剑圣的话，感觉对 FQ 来说就有点头疼了，双剑圣战术。我记得之前 FQ 也遇到过双剑圣，双剑圣头疼在哪？就是说，他们一旦盯着一家打的话，其实不管你家里怎么防守啊，都很很难。那两颗剑圣盯着一家砍，谁扛得住？哎，这边 FQ 是买出了熊猫啊，那就看一下 FQ 的队友会选择谁，用熊猫来打。那这边剑圣呢也是已经过来了 ，FQ 的副队们还在补。那有队友这边的话也在犹豫，这边的 FQ 跟对手的剑圣就拼起来了。但对手的剑圣有药膏的，所以现在打掉点血呢无所谓。队友的话也是熊猫，双熊猫战术，那兄弟们应该大概能猜到了 FQ 和他队友这场比赛的玩法。打两家兽族，用双熊猫。那一旦让这两个熊猫等级上去以后的话，其实 FQ 这边完全可以利用两只熊猫去喷火，对，去把两家兽族打一下。之前好像玩过这个战术，非常的有意思啊。两只熊猫一起来确实很很好玩。那这边呢？现在 FQ 的队友呢？目前好像也是 FQ 控制着。这边的 FQ 先练级 ，FQ 的队友呢暂时可能练不了，因为对手剑圣跟着。那将 FQ 呢这边敲民兵了，准备先把右下角的风矿练掉。啊，这边的一家兽族剑圣呢回去了，应该要练一下这个点。那另外一家的剑圣呢也是到处在逛，哎，这波有可能要抓过来啊，感觉 FQ 要小心点。那 FQ 的队友呢？现在也要抓紧时间去练级了。那这边呢？果然这剑圣过来了。那这样对 FQ 来说练不了，对手呢直接把野怪打醒，逼着 FQ 去练这个点。这样子剑圣补个刀，你看熊猫没拿到经验。那再来打农民，这对 FQ 来说的现在有点亏。再补个刀，熊猫的这一波经验拿到了。那剑圣呢？再来一把疾风步，还要抢这个怪。再一刀，哎呀，这对 FQ 来说太难受了，练不了了。练不了了，这农民一人背一袋矿走人了呀！练啥呀？快点跑、啊！短剑圣追追在这。那将 FQ 的队友呢？现在是把六点钟位置的雇佣兵营地练掉了。这是 FQ 一个人在操作的，确实自己在被骚扰。那这样子队友至少可以练级。这边利用农民砍一下位置，逼出这个剑圣一把疾风步。这边的农民在反向跑，打一下这个剑圣，但这个农民应该是没了。扔个九五。
。那这边呢，看一下 FQ 队友呢，练完之后买了个绿皮，熊猫呢已经到两只，打了个大血瓶，要不要继续练？那这边呢？这个健身暂时涂个药膏，往后撤一下。对 FQ 来说呢，现在练级有点难啊。对被对手完全跟着，这边这个健身呢也是继续过来。要去 FQ 的队友家看一下 ，FQ 呢现在是在练，队友是在练地精贤士。那 FQ 呢是想练这个商店。看来两家兽族抓的还是挺准的。就这么来了。你这种点的话也不用去猜啊，那肯定就在这个方向练级啊。熊猫有点扛不住了，这一波呢，好在有大血瓶，不行就吃一下。那这边的剑圣也不行，扛不住撤了。哎呀，两个剑圣全来了呀！那这样子的话，这一波 FQ 队友是扛不住的，撤了撤了撤了，打不了。这剑圣呢，再回一点血。熊猫现在身上没蓝，哇，这波大家死完了。那这里的话，确实两个剑圣给到的压力，这里的熊猫走不掉，回城了。小歪来了，哎，没了没了没了没了。哇，两个剑圣一起抓，太强了呀！那 FQ 呢？趁着这波也是把这个商店练完了，打的装备呢直接卖了，肯定也不需要。但现在两家兽族一旦一起进攻的话，其实真的非常难防守。我还打了个吸血光环，不会吧？两家兽族有个吸血光环。那对 FQ 来说呢，现在抓紧时间，让熊猫呢争取升个三。那 FQ 的队友现在家里是挺惨的。另外一家兽族呢，好在还没来啊，还在练级。这要一起过来的话，这家里守不住的呀。那 FQ 呢也没办法，自己呢敲着民兵再去练级了。那不是不来帮 ，FQ 觉得帮了也帮不了啥。那两家兽族左上角呢已经是在开矿了，准备。这边一家兽族撤了，可能觉得强行推呢也不一定推得进去，那先去练个级。那这样给到 FQ 这边的话，练级的空间很大啊，已经是三级熊猫了。那 FQ 这边能练的还挺舒服的，就队友遭殃了。那这边的熊猫又打了个血牌，练完了这个风矿之后呢，看看要不要开矿。但这里开矿的话不是首选之点啊，开矿最好还在这里开。这里开的话离这家兽族太近了。那这边呢，看一下二本野生完了，这里也一样。那这家兽族呢，目前在练风矿，另外一家呢是继续在 FQ 的队友家里。跟着这边的熊猫 ，FQ 呢是要准备开矿了啊！这里呢先造塔，再造商店，一会呢再放个基地，把矿先开起来。熊猫呢也可以吃一本恢复卷轴。那这边的塔再造一下。那这边两个剑圣的话轮流在练级，这样子整个等级的话其实并没有拉下。关键两家兽族呢，他们可以打同一个战术啊，比如说都出飞龙啊，或者都出狼骑啊，那这样子的威力呢，感觉就是一加一大于二了。FQ 跟队友这边的话，看一下到底用什么战术来打。他们俩的现在的打法呢，还是以高等级的熊猫为主，就是去练个三或者练个五熊猫，练个五级，然后呢两家一起去一家兽族家里，利用喷火速度灭掉一家。这个战术的话，其实挺有效的啊，但前提呢，就是两个熊猫，那一定要练得快。现在 FQ 这边的疯狂也麻烦了，因为加兽族呢已经看到 FQ 在开矿，另外一家呢可能马上也要过来。啊、这就是二 v 二的一个战术打法。那这边的加兽族一看 FQ 的疯狂塔多，准备去主矿看一眼。这块 FQ 的主矿的塔也不少啊。那现在 FQ 可能还是想练级的，去哪儿？哎，往对手家里冲了。FQ 呢想骚扰一下对手，因为也是怕对手来打自己的疯狂，希望通知通过这一波牵制，给自己的疯狂呢多赢得一点时间。等下对手呢已经来到 FQ 的主基地，但是打不进去啊。这边的 FQ 队友的链子呢又被抓了。现在 FQ 是利用顶盾飞的满，冲到这家红色兽族家里，开始点地洞，连续的喷火，让这边的地洞呢其实也是有点守不住了。打掉再来一口火，哎呦，这波苦工小心了，别死完了。剑圣是回来了，熊猫呢？目前还有一口火。这样红色兽族家里呢，感觉也麻烦。这波，这地洞再被打掉，再来一口火，打的就是你的苦工。这样小外过来，但 FQ 这波熊猫呢已经打到四了，这边剑圣呢也到四。那现在熊猫身上蓝不多了，想点掉这个地洞呢，不可能，只能回城。FQ 队友家里的话，现在只能靠着剑塔来防守。这熊猫呢没等级了
。那好在呢 ，Q 目前是双矿，这个小清醒要不要继续练，还是会去帮忙。不帮的话，队友家里可能有点危险啊，两只熊猫守不住啊。F Q 呢？敲明拼，准备是要去练地精实验室了。F Q 呢？选择还是不去帮，因为 F Q 知道一回去呢，对手就走了。那叫另外一家兽族和 F Q 两个人呢，各自练级啊。战术选这选择也对啊，两家打，两家练。那这边 F Q 是买了个高达，快点把这个点练掉。这样子熊猫呢也是四级搬经验。现在 Q 也是快点想让自己的熊猫到五，但是队友熊猫如果等级上不去的话，其实也是个问题啊，因为两只熊猫还是等级都要上去才行，靠一个人不行的。那这边 Q 是买了一架飞艇，先把高达运回去，因为家里的农民由于前期一直在帮忙练级啊，所以说整个资源还是会有点缺的，特别是木材。那这边的 FQ 又发了个信号啊，右下角你来练，我的熊猫呢，反正五级也没到，对，你的熊猫先到三比较重要一点。那这样队友的话马上过来 ，FQ 这边呢让一下经验给到队友。那这样 FQ 呢也是分了一点经验的，但没关系，队友来了之后呢，快点把这个点练掉。那 FQ 呢现在去可能要去对手家里，但两家兽族呢现在整个练级也没有停下来啊，练的也是非常的快。有吸血光环，有暴风熊兽号角。那 Q 的熊猫呢？吃隐身药水，可能要去对手家里。那这边的对手又打了个大魔大蓝瓶，装备还不错。这边呢，看一下买名基地，准备要开矿。那队友的熊猫呢？还没到三，哎呀，好尴尬，在那个小点啊。那 Q 的熊猫呢？准备过去了，继续去这家兽族家里。毕竟刚刚骚扰过一波对手的话，苦攻死了挺多的，买了个高达的。那 F Q 呢过来之后就喷火啊，喷火打你的地洞，给你的苦攻。这边的 F Q 队友的话是想进攻左下角对手的风矿，但不行，对手大部队都在。哎呀，这熊猫完了，死了。这熊猫肯定死的呀，没有回城啊。那看一下，只能靠这 F Q 的这只熊猫，能不能打吧？打开一点局面啊。现在 F Q 的风矿呢也危险了，对手呢就强行推一波。这对 FQ 来说的话，这么换家，感觉要吃亏。那熊猫肯定没了这两只熊猫。就现在的问题是 ，FQ 队友的熊猫练级也没有空间，然后就这么在家里挂机肯定不行。光靠 FQ 一个人的话，毕竟对手两家都会玩啊。如果对手两家不会的 ，FQ 一个人还能打两家。打两家会的话，你一个人哪怕再强，你也打不过两家。现在 FQ 还是尽量想去骚扰一下这家兽族。但自己的风矿呢也掉了，中间的这波富德曼也是被抓住，因为有狼骑在，走不掉。FQ 队友的熊猫呢还在复活，这一盘的话，感觉两只熊猫并没有想象中的那么顺利啊。那也确实啊，那不可能把把都那么顺利的。之前兄弟们看到的确实有时候十五分钟、十几分钟都结束的局，那就是因为对手没有重视你两只熊猫。那这边的话，哎呀，这个单传刚刚想走，结果被网住。那这样只能回城。现在 FQ 这边风矿也是被彻底打掉。那这个局的话，对 FQ 来说真的挺不利的。回城呢是回到队友家里。熊猫呢是已经到五了，但问题现在对 FQ 来说，自己的风矿也掉了，家里的科技呢也没上来，只有二本放十九龙。队友呢现在家里光顾着造塔了，也没有其他部队。那光靠一只五级熊猫去压制两家兽族挺难的。这大鸡呢也在侦查，看到对手的矿确实挺多的。那江 FQ 呢这边隐身出去，再出去，对手呢这边的两个剑圣都来了，两个四级剑圣啊，而且买了粉。那这样子对 FQ 来说呢，自己的主基地也要多造点塔啊，否则万一被对手冲进来就麻烦了。你看对手就强行冲了 ，FQ 呢是选择去对手的风矿。那 FQ 的队友的熊猫呢，哎呀又出去，小心了，这熊猫又死了呀。感觉 FQ 队友是没怎么操作，哎，只是让 Q FQ 在操作。那对 FQ 来说呢，这边又是在正面打对手的地洞，又是要操作队友的熊猫，有点累啊。完了，队友这熊猫又没了。<咳>那现在的问题是 FQ 自己家里也危险。对手呢来了个剑圣 ，FQ 的熊猫还能喷一口火。
。那这边来一口火可以走了，这一波的话要不要单拳？还想喷火蓝不够 ，FQ 呢坚决不走。那不走的话无敌要用，一会回城肯定要交，对手的苦工拉走就行了。你非要打这个地洞随便你，一口火打掉地洞。哎呀，这一波回城了，还有单拳危险啊！哎，这边哇。最后一波 FQ 是真的危险，万一对手留个界限在这就麻烦了呀。那江先 FQ 回到家，用飞艇呢把熊猫运进去，快速回点血。家里的神秘圣地，包括商店也都在造，但是 FQ 没有封矿啊，现在整个经济呢并不好。那 FQ 的队友呢目前也是补了一只自爆蝙蝠，对手呢买了一架飞艇，小心了啊，小心小心，这时候这架飞艇，你别过去啊，炸一下就没了啊。这边好像 FQ 已经是侦察到了，准备来了。对手呢应该也看得到，对手我不上。那这样子的话下去，这自爆蝙蝠就留在这，对手千万不得去。这一去就麻烦了，因为这边的两只自爆蝙蝠都守着。那对手呢先来一架飞艇侦察 ，FQ 直接炸，哎呀啥也没有。对手呢也玩了一手空城计，那知道你有自爆蝙蝠，我就不来了。这样子 ，FQ 队友的熊猫呢已经到三了啊，至少有个两级的喷火。FQ 的熊猫呢还在家里回点血，回点蓝。那两家兽族的话，感觉一家呢目前在家里防守，被 FQ 的熊猫呢确实骚扰的挺难受的。但另外一家兽族还不错，这边留了只白牛，是不是准备继续要买飞艇？但 FQ 的这边是队友把飞艇抢掉了，不给你买了啊！我告诉你，飞艇我买了。来看看 FQ 是不是要准备上岛了。家里的龙鹰也在补了，那队友的自爆蝙蝠呢也是守住两个口子，但是现在问题是这两家兽族都有分矿啊，这样子也就导致对 FQ 他们来讲的话，这么打下去经济差距越来越大 ，FQ 呢和他队友是没有矿的，那对 FQ 来说，当务之急呢还是要开一瓶矿，来个奶翁回点血。但两家兽族现在有这么多狼骑在，你这个矿开起来，一旦被发现，哪怕有塔，也是瞬间被打掉。所以呢，现在其实挺难的。这边你看，两家兽族呢一直是在找，就是找你的分矿。FQ 呢这边的话，感觉是要准备去练级了。熊猫高达四个农民，哎，对手已经在造岛矿了啊，造了一下，发现 FQ 并没有练。那这样 FQ 呢正好打了个时间差。趁着对手造的时候没有在，那将对手肯定误认为这里没有开矿，但是呢，这边的话，红色兽族又在右下角放了一片矿啊，这片矿呢既是起到了侦查的作用，如果对手不来，我就自己开。那这时候呢，两家兽族好像已经商量好了，准备要进攻一下 FQ 的主基地了。那 FQ 呢，目前还在练这一片岛矿，有龙鹰在，这边呢，先把两头小红龙练掉。再把地面的绿皮练掉，那这样子只剩一条十几龙了。那这边呢可以慢慢练。那这样子队友的熊猫呢也是要单传过来，把这一波经验先吃了。那 FQ 的熊猫呢是先回去进行一波防守，一个人防两家兽族进攻。哇，这个熊猫有点累啊，关键进不去。哎呦，这边要飞艇过来帮个忙，或者回城。那酒火一喷，剑塔呢还在防守。这边商店买不到 ，FQ 呢上个飞艇，哎呦，小心被往下了，还好及时进去了。那对手的飞艇慢了一步 ，FQ 这边呢可以买蓝瓶吃，但一只熊猫守不住啊，队友熊猫要来啊，这一只熊猫肯定不行。那这边的对手也是有自爆蝙蝠 ，FQ 呢马上是一把火先喷掉。那对手这波部队，哎呦，这熊猫没喷上去啊，哇，这一口要喷上的话，那就完美了呀。FQ 好像看到了，来了来了来了来了来了，哦呦，这波，哇，这波太爽了，可惜熊猫还没到六。那这样子 ，FQ 现在的塔越来越少了，队友的熊猫要过来啊！队友熊猫来的话，两家熊猫还能防一防，感觉再来一口火，熊猫有点扛不住，又被网住。这边的话，哎呀呀呀，被羊了，完了完了完了！哎呦，队友的熊猫没过来啊！那这样子，五级熊猫没到六死了，可惜了。这波 FQ 主机掉没了，好在那风矿在造。队友的熊猫如果刚刚过来，一人一个脚守住的话，只要这波箭塔在。对手没有那么轻松推进来的。那现在看一下 Q 队友的两只自爆蝙蝠，也是已经看到了这样红色兽族的风矿了。那现在怎么办？
这个局势的话，对 FQ 来说非常的不利啊。主基地没了呀，才二十分钟。但大家都知道 ，FQ 经常会玩一个上岛战术的。现在呢，既然上了岛，那对 FQ 来说呢，就慢慢来了。那这里呢已经被打完 ，FQ 呢也没钱没人口了。队友呢目前虽然补了点塔，但是呢好像作用也不大啊。水银塔要升一下，否则更加难防。自爆蝙蝠呢还在出。那这边呢加速度看一下，是不是准备要买飞艇上去了 ？FQ 呢拉了一只自爆蝙蝠，也是过来侦察了。哎，这自爆蝙蝠，哎呦拉走啊，拉走啊，不要送啊！哦呦，直接没了一刀。还一只，不要轻易过去啊！那这样子暴露了自爆蝙蝠呢？对手应该也不买飞艇了，啊，对手太不会上当了啊！那这样关键 FQ 的五只熊猫没了，这咋整？只能钱也没了哈，用完了，只能等矿开好再说了。那对手呢这边还要上飞艇啊？这飞艇可以上啊，你对上个两个单位去测试一下。那这边呢炸一波，炸，哎，直接坠了呀！这一波对手好在没有全部过去。也是捏了一把冷汗啊！原来这兄弟真的留了一手。那这么一炸的话，感觉两家手足的话也要掂量掂量了。这一波要不要上？要不再等等？万一还有自爆蝙蝠？那这边的 FQ 的队友呢？目前的话，熊猫加上小歪也在右下角练级，准备把这个十级红龙练掉。哎，小歪要死了！小歪要死了！哎呦，上飞艇！哇，这波可以啊！这波极限操作。上飞艇走人，先去回点血再说。这红龙暂时练不掉，被吃了个无一。那至少英雄还没有死。但问题是，两家兽族现在放任他们发展的话，那太有钱了呀！这两家兽族占了五片矿。FQ 呢？这边矿终于好了，那这样一会可以复活熊猫，造农场。这边呢，准备继续去练。要不要炸了？直接不行就直接炸了啊！练得快一点。熊猫买个电球，还是让熊猫练。这边炸，对，炸了算了，还能救出个巫医。打了个神兽药水，那将这个点呢靠着熊猫也是能够轻松练完。已经四级半金的熊猫，这边呢又继续放下了基地。队友的话也要开矿，那现在呢主基地麻烦了，这波投石车来了。那这样子 ，FQ 呢现在的话熊猫还没有复活，人口还不够。继续造农场，这波龙鹰呢要过去帮忙，但问题是这家兽族可能要空投过去了，这边要留自爆蝙蝠啊，否则不行啊。那这里的 FQ 人口还不够，<咳>这波龙鹰呢过去了，点一下投石车，但这边小心有狼子网。哎，这没人管吗？这边还是来帮个忙的啊，投石车不能被点掉。那加 FQ 队友家里的话也没了呀，这波主矿也干了，队友家里也没钱了。好在封矿的已经好了。那这边来看一下 FQ 队友呢，也是买了架飞艇，自爆蝙蝠呢守着这一路，防止对手登岛。但问题是，红色两家的话，感觉现在打得特别的聪明啊，他们也不急。那既然你们上岛慢慢守，那我们也慢慢打，等能开矿我就把矿占了。然后的话，一会儿再来打 FQ 的这波龙鹰也失误了，哎呦，小心了！这里一只龙鹰被网在这个角落啊，这角落也能被网吗？那将把树砸开，但是 FQ 龙鹰还是全身而退了。那队友的熊猫呢？上去，再来一口火，哎，这波投石车啊，连倒四辆，这就亏了。熊猫算了呀，熊猫还干啥？身上没蓝了，哎，这熊猫为了打掉这一辆车子，无敌顶掉，打完车了。那熊猫快点撤！这应该是那个神圣药水啊，二十五秒钟的无敌，所以时间特别长。但对手剑圣继续跟着这熊猫，哎，你回家、啊！我这熊猫去哪儿？完了要被抓了！剑圣一刀打个净化，那将要回城，再来要素，再来要素。哎，这熊猫上飞艇吗？这边有没有飞艇？直接回城了。那这边呢？看一下 FQ 的队友呢，又拉了只自爆蝙蝠过去啊，准备守一下 FQ 的这一颗矿。FQ 呢，现在的熊猫终于在复活了。但现在的问题是 ，FQ 队友的主基地呢也被打掉了，这只靠两片岛矿，啊，对手的话到处都是矿，到处都是啊，这片地图上的所有的矿都要被占了，包括这片岛矿也被对手占了
那这样子 ，FQ 跟他队友呢，目前只占了四片矿。FQ 这片矿呢都没采完啊。那现在 FQ 队友家里要被推了，对手两家打的真的是挺稳的。那就看 FQ 跟他队友怎么防。队友的熊猫呢四级 ，FQ 的熊猫呢是五级。那这边来看一下自爆蝙蝠呢继续过去，这一定要过去的。因为现在呢，不管对手登哪里，你自爆蝙蝠如果能够新手炸一下。那还是能够做好一个防守，否则一旦让对手登录进来的话，其实这个岛矿也不好守啊，毕竟对手投石车也是在出的。那现在对手是先把 FQ 队友的家里的建筑先拆完了再说了，而且这一盘的问题呢，就是在于 FQ 跟他队友的这个岛上啊是分了两片的啊，这边呢隐身一下自爆蝙蝠，一边呢要做侦查，一边呢也是准备要去炸一下。但对手呢？现在的话，应该也是会有眼，这是 FQ 队友的眼，就怕对手来巫医。这要不来巫医的话，这隐身自爆蝙蝠的作用挺好的。那这边的巫医继续插眼，快点撤！自爆蝙蝠的隐身的也是准备要去炸对手一轮了。那这时候呢，就看对手怎么玩。哎，队友的飞艇没了呀！这样炸掉巫医下来，给你点掉。那这自爆蝙蝠呢？现在肯定不要暴露出来啊！因为插这个眼的目的呢，就是为了防对手的这一波飞艇的，隐身着就在这等着。那看一下对手会不会上当，上当啊？那对手说了啊，上岛是吧？我喜欢啊，对，就喜欢你上岛，穷死你们。对，对手这个想法是挺不错的，确实这样子。就你们上岛无所谓，我毕竟我的经济比你们好。但是呢，现在 FQ 的队友这只隐身自爆蝙蝠手在这儿。你这飞艇给我悠着点啊！真的悠着点，这隐身自爆蝙蝠它就可以有个主动权了。那这边的英雄别上去，对，英雄别上去，这里要不要炸？这里要不要炸？可以忍一手，忍一手，让你先部队上来。你没有英雄我就不急，熊猫一口火一喷。那这飞艇要不要上？飞艇来了，这边自爆蝙蝠准备好，三英雄过去就可以炸了。哇，这一波自爆蝙蝠已经等好了，应该是 FQ 在操作的。那对手呢？打不过熊猫，三英雄上去，来了来了来了，炸炸炸！哎呀，这波上当了呀！熊猫到五级了，对手懵了。哎呀，这边 FQ 也来了 ，FQ 到六级熊猫了呀。那这两只熊猫把这一波投车打完，你看 FQ 就等这波机会啊，等了好久了。那这样对手上了一次当以后，应该是要准备巫医插眼了，否则的话，真的这一波，哎呦！ FQ 说：“我就玩这一波啊，那这样六级熊猫、五级熊猫，整个局势又不一样了。虽然红色兽族现在的话矿挺多的，但千万不能再上当了啊！因为刚刚这样子一波，如果连续来几次的话，把这两只熊猫等级送高了，那就难打了。那这边的自爆蝙蝠继续守着，但对手呢，这时候应该不会再轻易上当了。那否则，只要有两只六级熊猫，其实对于对手来讲就不好打了。”两只六级熊猫一起喷火，然后你的部队根本就扛不住，打到后期再开个大招，六只小熊猫更加难打。<笑>那现在对手的话，应该是不要急，不要急啊！两家红色的兽族一定要稳住。那这边的 FQ 的话，运个女巫过来，继续要隐身自己的这一波自爆蝙蝠。这里呢，再造点塔。熊猫呢，先防守。那这时候两只五级熊猫的威力挺大了，只是身上蓝不多。但 Q 和他队友这边的消耗呢，其实挺少的，也不会出太多的部队啊，出点巫医之类的，然后插点眼就可以了，保证两只熊猫有蓝就行了。但问题是，现在对手如果不急的话，对 Q 和他队友来说是挺急的，就等半天你飞艇就不来，那怎么办？而且对手呢也是出了巫医，到处在放眼。就是做好视野侦查。那现在 FQ 是在岛上继续造塔，然后呢是升一下科技。这边呢也是一只自爆蝙蝠守着。那这边呢看一下 FQ 的熊猫呢准备是要上去拆一下对手家里，给个隐身。这边呢这只熊猫也一样。但现在的问题呢，对手满地图插眼的情况下呢 ，FQ 的熊猫也要小心点。两只熊猫一起去啊，一起去的威力大一点。那这边呢，看一下，这家兽族是不是要登录一下 FQ 的这片分矿了
。哎，两只熊猫一起去啊？这只熊猫是不是准备单传？单传的话也行，也不是不行啊。那这边 FQ 的熊猫已经来了，另外一只熊猫呢还在等，来了吗？也来了。那这 FQ 稍微等一等，两只熊猫一起喷火的威力更大一点。现在其实 FQ 如果找对手打也行。哎，这边。哇 ，FQ 这边没注意到对手上来了，那这样对手这个飞艇要注意了。这边 FQ 准备要喷火，两只熊猫来了，两只熊猫一起喷，这波苦攻瞬间就没了呀！哎呦喂，这个太爽了啊！那两只熊猫再单传，这波呢是要回到这片矿。嗯，另外一只熊猫在哪？哎，另外一只熊猫回自己家了。哎呀，你怎么不去啊？那这样现在对 FQ 来说的话，一个人防守压力有点大，自爆蝙蝠马上过来啊，这拉了飞艇过来。那这里的话要把这架飞艇炸掉才行啊！但对手呢有回城的吧？应该是有回城走得掉，打了两本恢复卷轴啊！那 JFQ 这熊猫作用没那么大，啊，而且不敢上。那现在红色兽卒就在这里守着 ，FQ 呢在这里看着，小万呢上去点一下，熊猫呢上去想喷火，但是哎呦不要上，有妖术，有妖术，有狼子的网。那对手呢这波也上去了。那巨人关键还是要打掉对手的飞艇，否则对手部队还会来。再妖术一下熊猫，这边熊猫往里走，再来一口火，对手一只狼子没了，再点掉一只。哎呀，对手没狼子啦，对手没狼子啦，这一波小心了，白牛也要死。熊猫呢现在不敢上，因为对手有妖术的。现在 FQ 呢解决不掉对手三英雄也麻烦。加兽助理也来了，有一波飞龙和自保蝙蝠。那相对 FQ 来说，这波龙鹰也不行啊。那这里呢？这只自爆蝙蝠准备上去炸，但对手这里有眼，哎，有眼，哎呦，剑圣一刀没了呀，没炸掉这个飞艇，那这样就麻烦了。这边呢，再要说上去打 ，FQ 呢想点掉对手的这个眼睛，没点掉，哎呀，没点掉，熊猫上去还想点，不行不行不行，连续的要素上不去。那队友的熊猫呢，终于来了，哎呦，你终于来了呀！那这样两只熊猫一起喷火，对手直接吃恢复卷走了。F 的熊猫往里走，引个身。那好在呢，队友熊猫来了。这边的话，哎呀呀，哎呀，自爆蝙蝠不在呀、啊。那这样子又登陆了。队<笑>友的熊猫扛不住，回城。哎，回自己家啦。那没了，<咳>那没了。这往自己家回 ，F 的心也碎了呀。熊猫在这里只能看着，又没有蓝，又没有血，外面呢又有眼睛。对手呢准备强冲这波塔阵。这波 FQ 的防守不对啊！如果自爆蝙蝠留在这，去把这架飞艇炸了，可能会好一点。你看，现在头车都要上来了呀！你不炸掉，这就连锁反应。那这样对手的飞艇呢越来越多，全部准备登陆上来了。这如果 FQ 刚刚能够炸一下的话，其实这个局势就不一样了。现在呢，对手一点点都过来了 ，FQ 的熊猫隐身也没用，隐身也没用啊！对手有眼睛啊！这样子感觉 FQ 这个矿要没了呀，虽然在升科技三本。哎呀，这波有点可惜了。哎呀，如果能像这里刚刚炸一下的话，整个局势就不一样了。而且 FQ 队友的熊猫呢也回去了，这不能回去啊！你熊猫不帮忙，谁来帮呢？这手时候就要防守了，这熊猫呢还要出去，想去骚扰一下对手，没有意义啊！红色两家这么多矿，你再怎么打都没意义。现在唯一有意义的事情就是先把这波部队打掉，打不掉就没得玩。这熊猫呢是选择去这家红色的兽族的分矿，真没意义。你打掉又怎么样呢？这光让你拆了也没用啊。现在应该想的还是说要控制住这两家兽族，继续把部队投上来。血法师呢可以给熊猫送点蓝，继续喷火，打车子。哎，这女巫不要上去。但两家兽族呢打得很聪明啊，并不急，还是那句话，打得不要急就行了。这波呢上去冲一下，哎呦，熊猫这口火喷在这波飞龙上面，那两辆头车在的话，这波基地要没了呀。熊猫这时候再上去要被妖术了，要被妖术了。再想打车子，血法师死了呀，队友的熊猫就是不来。这波的话，队友这么打的话，确实也是有问题啊，队友肯定有问题啊。队友这波如果熊猫过来防守一下的话，即使两家兽族部队就没那么多了。那一个剑圣过去，这熊猫还在干啥、啊？快点单传走人了！哎呦，这熊猫要死！那这边的话 ，FQ 呢也是回城了，但这样子，哎呀，原地回城没了呀！这波，哎呀，这应该是队友的熊猫回来帮忙才对
，你看就这么点英雄了，没有部队了呀。否则的话，这一波能打，就是队友的熊猫没来，所以说配合问题很大。这边你看对手的剑圣都死了。因为这种时候，如果能守住的话 ，Q 的基地还能防守一会儿。那像对手的话，其实也是以为赢了，但 Q 呢还在坚持。那 Q 队友这边的话，现在他身上钱挺多的，但是他又想出毒飞龙啊，又想大世纪的巫医和萨满，想的太多了，这兄弟啊，想多了。打这种局的话，其实最主要还是要跟 FQ 配合好，然后呢，就像刚刚那样子去炸对手的飞艇。不让对手登陆上来。那现在看一下这边的飞艇准备又来了。对手呢一看，原来这里这么方便过来啊，但没人管的。那飞艇想过来就过来。那这样再来四辆偷车，这样子 FQ 的主基地就没了。熊猫呢还在复活。那对手的关键已经是把这个基地人打掉了，来打塔。那最近小凡稍微有点咳嗽啊，也是希望兄弟们能谅解。我是尽量能忍得住就忍，忍不住住的话就稍微喝口水。完了，这边红色兽族是步步为营啊，就一点点塔造过来了，这样在 FQ 这边矿也要掉。那这场比赛等于是 FQ 跟他队友就三片矿，对手是九片矿，九矿打三矿。那这边呢？看一下飞艇再过去，啥也没有，你过去干啥呢？对 ，Q 队友的熊猫呢？不知道在哪。小万呢？在家里防守。对 ，Q 队友这个想法的话，其实熊猫把这基地终于拆掉了。对 ，Q 队友的想法呢？其实如果是这么打，早点让 Q 索性全部在这里防守算了。还是那句话，他们俩的消耗其实也不大。对，早点打熊猫防守好就行了。两个人分散防守的话，就这个问题了。那现在祭坛也没了 ，Q 的熊猫还不一定能复活。这边的话，飞艇呢走了，但对手这波飞龙来了，哎呦，小心啊！飞龙来了，炸一下炸不死啊！那血法能走吗？对手肯定跟着啊，血法先下来，但一级血法是没啥用啊，小心被对手剑圣过来了。那队友的熊猫呢，目前还在骚扰，但是作用不大，作用真不大。这矿都踩干了，你还能干啥呢？那这样子的话，看一下，现在对于 FQ 跟他的队友来讲 ，FQ 是没了。这波这片矿彻底被推干。那血法师买个单纯，来到右下角这片地方。但靠队友来守的话 ，FQ 的英雄也没有啊。这熊猫回来了，但 FQ 现在的话没人口啊。FQ 有没有农民？ FQ 有没有农民？对手在这里开矿了呀。FQ 现在有钱，但好像没农民啊。有有有，哦呦，这里有一个。那将造祭坛，再慢慢来。哇，这要等很久啊，就怕对手现在马上过来。这一盘的话，真的队友不能这么打啊。队友熊猫早点来帮忙，就不是这个局面了。就刚刚这一波守的就非常的完美。<笑>对手应该还在问了，还上岛吗，亲？对手其实还挺客气的啊。用这种调侃的语气在跟 FQ 聊天啊，要不要考虑招安？这聊的还是挺有意思的。打打魔兽就是要这种氛围，那不管打的怎么样，但有时候输了，但大家聊得开心了，这比赛其实还是挺有意思的。不要说我打的不好，打的输了，我就非常发怒的跟对手问候几句，没没必要啊。对啊，都这么久的时间了，打魔兽应该也不是一年两年了。其实对兄弟们来讲，能够在这种时候还有人陪着你打魔兽，其实就已经是一件很幸福的事情了。而且现在打魔兽的兄弟们应该也不年轻了。那这边的两家兽族准备要进攻了，这两家兽族打的是真的挺聪明的啊。面对 FQ 他们的隐身自爆蝙蝠的战术，对，并没有说一味的去鲁莽的进攻，而是分着批次的一点点上。那这一波的话可以上了，其实不用怕了。哎呀，自爆蝙蝠，你看都没防守。乌云呢，刚刚想过来插眼，但对手已经上来了。那怎么办？关键 FQ 的熊猫呢，都还没有复活，光靠一只熊猫守不住啊。两只熊猫还能打，一只熊猫真的太难了。那这边的话，哎呀，这熊猫也没了呀。身上有血瓶，吃一下，吃一下，不行就回城。哎呀，又被妖术没了
。那江浙，这熊猫一躺没了，没了，没了，没得玩了啊！<咳>熊猫没了，还打啥？塔都没起来。<咳>光靠一个两只小歪，一个一级血法师，守不住了。关键还是 FQ 的熊猫没了。那对手的剑圣都到六级了，有大招了。另外一家兽族都没来，好像是啊。那这样子 ，FQ 跟他队友直接是打出奇迹。我们恭喜一下这两家兽族，最终是获得了比赛的胜利啊。这样比赛呢，感觉元素还是挺多的。FQ 的两只熊猫没有发挥出他们的作用啊，而且呢，每次的隐身自爆蝙蝠其实只是用对了一波，后面两波都没砸到啊。那这样子的话，也就导致了两家兽族还是最终获得比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。